ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വളർത്താൻ വാങ്ങിക്കുന്ന കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ പ്ലാറ്റിനം റെഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫീഡിംഗ് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ വന്ന് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ടബിനകത്തേക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ടബിൽ കൊള്ളാത്തടത്തോളമായി ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ട് വലുത് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നതല്ല അവർക്ക് വളർച്ചനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവരെ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വളർത്താൻ വാങ്ങിക്കുന്ന കെപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാറ്റിനം റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ ഉള്ള കെപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പിടിച്ച് മാറ്റാം കണ്ടല്ലേ ഈ ടബിനകത്താണ് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ എന്തോരം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അറിയോ നമ്മൾ നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചില ആൾക്കാരെ കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം കണ്ട വാലിലൊക്കെ റെഡ് കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള ഗപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവർ നമുക്ക് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം ഇവർ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഫീഡ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ പാരൻസ് പിടിച്ച് തിന്നാത്തൊന്നുമില്ല സേഫ് ആയിരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കും അതുപോലെ ടാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവരവിടെ വരെ വന്ന് ഫുഡ് എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് റെഡ് വന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മാറ്റാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചെറിയ ടാബ്ലറ്റ് വളർന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവും വലിയ ടാങ്കിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കും ബാക്കി പാരൻസ് ആയിരിക്കും കഴിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൊത്തം പിടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ എന്നാൽ അധികം സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തേക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ ടാങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാങ്കിൽ ഓൾറെഡി കുറേ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഓടി 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 പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതിനകത്തായിരുന്നു ശരിക്കും പാരൻസ് കിടന്നിരുന്നത് പാരൻസ് പിടിച്ച് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിട്ടേക്കാം ആഹാ ആ കുഞ്ഞ് ടബിനകത്ത് നീ വഴി ഇതിനൊന്നും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഓടി പിടിച്ചൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ വെള്ളം മാറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രശ്നമാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ടബിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അത് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്ലാറ്റിനം റെഡ് അങ്ങനെ പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്ന് ചത്തുപോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി എന്നാൽ സൈഡിലൊക്കെ കുറേ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി അത് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പിന്നെ അത് അത്യാവശ്യം ലൈവ് പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല വാട്ടറും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് അടിയിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടേക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ചൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടെ കയറി പോരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ ഫിൽറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഈ അഴുക്കൊട്ട് പോരത്തുമില്ല ഇതിനകത്തിപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാരൻസിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുറ
വേറെ ഒരു ടാങ്ക് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും മറ്റേതിലുള്ള വെള്ളം പോലെയല്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് സെയിം വെള്ളം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും വലിയ ഇതാവാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എമറാൾഡ് ഗിയ എടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പിരീഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പാരൻസ് പിരീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ജോലി എൽ സിസ് ജിയസ്റ്റ് വലുതായിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടു നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അടിയിൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫോക്സ്റ്റൈൽ പോലത്തെ പായലല്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറൊരു പായൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു ആ പായൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളം ഇത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ മീൻ അങ്ങനെ ചത്തു പോകാറോ അങ്ങനെ അസുഖം വരാറോ ഒന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആണ് എപ്പോഴും വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ പാരൻസ് ഇട്ടേക്കുന്നതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു നെറ്റ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പായലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഇത് പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടാങ്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അടക്കുന്നു കൂടെ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ പുതിയൊരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയതല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ആൽബിനോറിഡിൻ്റെ ജോനൽസ് ആണ് പിന്നെ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിനകത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽബിനോറിഡിനെയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിട്ട് ഇടാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ യെല്ലോ പ്ലാറ്റിനം യെല്ലോ ആണ് അടിപൊളിയാണ് ഒരു ഒന്നരക്ക മോളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫുൾ റെഡ് പോലെ ഇരിക്കും ഇയറ് വരെ നല്ല യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തോ മൂവി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പോർഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇവിടെ ഇതും നല്ല രീതിയിൽ ലൈവ് ലൈവ് പ്ലാനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടാങ്കാണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പേരിന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനും ബ്രെഡും ഈ യെല്ലോ പ്ലാറ്റിനും യെല്ലോ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് പേരുകളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്തോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തവളയാണോ തവളയാണോ പാമ്പ് എന്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് നിന്ന് കളയാണ് തവളയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കളഞ്ഞാണ് തവളയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പായലുള്ള കാരണം അതിന് അടിയിലോട്ട് കയറി പോയേക്കുക എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നവനെ പിടിക്കും രക്ഷയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം അടിയിലോട്ട് കൈയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കലങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൻ്റെ പ്രശ്നമാവും ഇത്രയും പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ ഒന്നൊരു അടിയിൽ അഴുക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കണ്ടാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കത് പ്രശ്നമാവും മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് താഴ്ത്തോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി ആ അതേ ഇരിക്കണം അതേ ഇരിക്കണം ഇതാണ് ഐറ്റം നമ്മളതിൽ ഐറ്റംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിക്കോളോട്ടോ നിങ്ങൾ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേ ഒരു പിങ്ങുകളായി അവർ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഏകത്തുള്ളൂ അതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം അതുപോലെ പിടിക്കാൻ പണിയായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അവൻ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ബോക്സ് അകത്തോട്ട് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആവുമ്പോൾ പുറത്ത് വീണ്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമാൾ അവന് വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഫോണുമായിട്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടൊന്നും ആൾ പോണില്ല ആ എൻ്റെ ഗപ്പ് ഇതൊന്നും വളർന്നവനാ നമുക്ക് കൊല്ലൊന്നും നടക്കാം കാലം പൊക്കോട്ടെ അപ്പുറത്തെ കൂടെ ഞാൻ ഓടിച്ചു കളയാം ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്തായാലും കുറെ ഗപ്പി കുഞ്ഞിനാവൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓടിച്ചു കളയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അവൻ കണ്ടം വഴി ഓടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഡംബോയൽ മൊസൈക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങ
ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് അപ്ഡേറ്റ് കൂടെ കാണിച്ചാണ് നമ്മുടെ കെപ്പിസിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക എവിടെ വരെ ആയി അവരുടെ വളർച്ച എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനും റെഡും പ്ലാറ്റിനും യെല്ലോയും സെയിലിനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അറിവുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരേ വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവ